हाय फ्रेंड आज मैं आपको ट्रीटमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी देने वाला हूं तो आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है तो देखिए हमारी केमिस्ट्री क्लास टेन के लिए है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए किडबन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ठीक है तो हम किडबन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाले हैं तो देखिए किडबन क्या किडबन खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा या फफूंदी जो एक कोशिका सूक्ष्म भी है तो देखिए खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा यानी खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा या फफूंदी जो एक कोशिका सूक्ष्म जीव भी है यानी या फफूंदी जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है ठीक है दोस्तों तो देखिए इसमें क्या है यह है जीव अपने भोजन की आपूर्ति के लिए सर्करायुक्त यानी यह जीव जो है ये अपनी अप, अपने भोजन की आपूर्ति के लिए सर्करायुक्त पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है यानी सर्करायुक्त जो पदार्थ होते हैं उसके अपघटन से ये ऊर्जा प्राप्त करता है तो देखिए इसमें क्या है और ऊर्जा प्राप्त करता है और देखिए ईस्ट यानी ईस्ट को यानी ईस्ट को किडब भी कहते हैं यानी जो हमारा ईस्ट होता है उसे किड भी कहते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए ईस्ट में उपस्थित यानी ईस्ट में उपस्थित एंजाइम यानी ईस्ट में उपस्थित एंजाइम जो संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं यानी यानी जो संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं किडबन क्रिया को संचालित करते हैं है ना तो देखिए ईस्ट में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वे देखिए किडबन क्रिया को संचालित करते हैं ठीक है अब देखिए अतः बह यानी अतः बह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ अणुओं यानी कार्बनिक पदार्थ अणु जीवो सॉरी कार्बनिक पदार्थ अणु जीवो किडबो है ना द्वारा मंद गति से अवघटित यानी क्या होते हैं मंद मंद गति से अवघटित होते हैं ठीक है तो मंद गति से अवघटित होते हैं क्या कहलाते हैं किडबन कहलाते हैं ठीक है तो हमें क्या कहलाते हैं वे किडबन कहलाते हैं तो चलिए मैं आपको अब इसमें देखिए इसकी रिएक्शन भी दिखा देता हूँ तो देखिए इसमें रिएक्शन है इसकी इसकी रिएक्शन देखिए सबसे पहले हमारे सरकरा है ना और फिर इनवाइटेज एंजाइम और इसमें देखिए नीचे में ईस्ट इसके अपोन में है ईस्ट ठीक है और देखिए हमारे क्या प्राप्त हो रहा है इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ठीक है तो हमारे ये प्राप्त हो रहा है और देखिए नीचे में हमारा ग्लूकोज और ऊपर में है जाइमेज एंजाइम और नीचे है ईस्ट ठीक है और देखिए हमें क्या यहाँ से प्राप्त होता है एथी एल्कोहोल और हमारा निकल गया सी ओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो चलिए अब इसकी नीचे की लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं तो देखिए हमारी नीचे में लैंग्वेज क्या है नीचे देखिए इसमें लैंग्वेज अणुजीवों में विद्यमान नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को एंजाइम कहते हैं यानी अणुजीवों में विद्यमान नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को एंजाइम कहते हैं जो मूल रूप से कार्बनिक यौगिक के अवघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं जो मूल रूप से कार्बनिक यौगिक यौगिकों के लिए अवघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं ठीक है तो भी कहीं के लिए होते हैं अवघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं जैसे दूध से दही बनना अब देखिए कितना अच्छा है दूध से दही बनना पदार्थों का सड़ना यानी जो हमारे पदार्थ हैं उनका सड़ना तथा गन्ने के रस से सिरका बनना जब हम गन्ने के रस को अधिक दिन तक के लिए रख देते हैं तो उसका क्या बन जाता है सिरका बन जाता है तो देखिए सिरका बनना किडबन के उदाहरण है यानी ये सभी किडबन के उदाहरण है किडबन में सी ओ टू देखिए सी ओ टू है ये यानी ओ टू पैरों में है इसके ऊपर नहीं है टू पैरों में आपको ये ध्यान रखना है ये मुझसे गलत टाइप हो चुका है ये इसके पैरों में है सी ओ टू सी एच सी एच फोर ये भी इसके पैरों में है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ये पैरों में लगाना है यदि कैसे आपको पी डी एफ में ये ठीक मिल जाएगा ठीक है तो देखिए यदि कैसे निकलती है वो सॉरी आदि ऐसे निकलते हैं यानी किडबन में सी ओ टू सी एच फोर आदि गैसे निकलते हैं तो यहाँ पर गैसे है आपको मैं पी में वो भी ठीक कर दूंगा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ गैसे निकलती हैं ठीक है जब आप पी डाउनलोड करेंगे तो आपको बिल्कुल सब ठीक मिलेगा यानी गैसे निकलती हैं और ऊर्जा मुक्त होती है ठीक है तो क्या होती है और इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है तो देखिए किडबन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यानी किडबन के लिए अब अनुकूल परिस्थितियाँ बत देखेंगे ठीक है तो चलिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी देख लेते हैं तो सब सबसे नंबर वन पे है देखिए हमारा ताप तो सबसे वन पे है हमारा ताप पंद्रह डिग्री सी से पैंतीस डिग्री सी ताप एल्कोहल किडबन के लिए अत्यंत उपयोगी है है ना तो पैंतीस डिग्री सी से मतलब पंद्रह डिग्री सी से पैंतीस डिग्री सी ताप एल्कोहलिक किडबन के लिए अत्यधिक मतलब अत्यंत उपयोगी है ठीक है तो अत्यंत उपयोगी है और देखिए नंबर टू पर क्या आता है हमारा वायु की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति एक बार है पी में आपको सही मिलेगा ठीक है वायु की उपस्थिति किडबन के लिए अनुकूल है ठीक है तो ये इसमें क्या है वायु की जो उपस्थिति है उसमें किडबन के लिए अनुकूल है अब देखिए ठीक है तो इसमें हमारी नंबर थ्री पाती है सांद्रता तो देखिए किडबन के लिए क्या है इसमें किडबन के लिए बिलियन का तनु यानी बिलियन का तनु आठ से दस परसेंट होना आवश्यक है तो देखिए इसमें सांद्रता में है किडबन के लिए बिलियन का तनु आठ से दस होना आवश्यक है आप ये ध्यान रखना ठीक है तो ये आवश्यक है इसमें अब देखिए ऊपर में हमारा आता है फोर्थ यानी लास्ट है ये हमारा फोर्थ है तो देखिए फोर्थ है पोषक पदार्थों की उपस्थिति यानी इसमें क्या है पोषक पदार्थों की उपस्थिति देखिए किडबन के लिए कुछ पोषक पदार्थ जैसे एन एच फोर 
का होल्ट वाइज देखिए एन एस फोर का होल्ट वाइज एस ओ फोर ठीक है अमोनिया फास्फेट आदि नाइट्रोजनी पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये ऊर्जा के अभाव में किडबो को ऊर्जा प्रदान करते हैं ठीक है थीके? थीके? तो देखिए इसमें क्या है एक बार उस प्रसाद बता देता हूँ किडबन के लिए कुछ पोषक पदार्थ जैसे यानी किडबन के लिए कुछ पोषक पदार्थ जैसे एन एस फोर का होल्ट वाइज एस ओ फोर अमोनिया फास्फेट आदि नाइट्रोजनी पदार्थ का होना आवश्यक है तो इसमें क्या है नाइट्रोजनी पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये ऊर्जा के अभाव में किडबनों यानी इसमें देखिए अनकी बिंदी न को दर्शा रही है तो इसमें देखिए किडबनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या करते हैं किडबनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बेबी सीख सके और इसकी पी आप बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको पी बिल्कुल ठीक मिलेगी इसमें थोड़ी थोड़ी गलती है लेकिन आपको पी में कुछ नहीं मिलेगा ठीक है तो आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद अगली वीडियो में मिलते हैं जय हिंद बंदे मातर